அனைவருக்கு வணக்கம் எஸ்சிஆர்டி அண்ட் டயட் லெக்சர்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் டிஆர்பி வெப்சைட்டில் நேற்று வெளிவந்திருக்குது அப்போ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறாங்க ஏஜ் லிமிட் என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன எப்போது இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆஃப் சீனியர் லெக்சரர்ஸ் லெக்சரர்ஸ் ஜூனியர் லெக்சரர்ஸ் இன் எஸ்சிஆர்டி அண்ட் டயட் அண்டர் த ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்த வேகன்சிஸ் வந்துட்டு ஏற்கனவே ஆனுவல் பேனரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் நேற்று வெளியிட்டுருக்குறாங்க அப்போ இந்த சீனியர் லெக்சரர்ஸுக்கு இந்த ஸ்கேல் பே பாருங்கள் ஸ்கேல் பே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறமா லெக்சரர்ஸுக்கு ஸ்கேல் பே பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப் டு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூனியர் லெக்சரர்ஸுக்கு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறமா இதில் வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் லெக்சரர்ஸுக்கு நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது லெக்சரர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்துட்டு எயிட்டி டூ இருக்குது ஜூனியர் லெக்சரர்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது அதாவது இந்த வேகன்சிஸ் எல்லாமே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் கொடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து என்ன செய்யலாம் போஸ்டிங் டைமில் இது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஓகே அப்போ போஸ்டிங் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறக்கான சான்சஸும் இருக்குது அதை வந்து என்ன செய்வாங்க பின்னாடி அதை சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா டேட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் என்ன இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நேற்று வெளியிட்டுருக்குறாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறமா இந்த சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் த்ரூ ஆன்லைன் மோடு அதை வந்துட்டு பின்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனும் பின்னாடி சொல்ல போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அதுவும் பின்னாடி சொல்ல போகிறாங்க அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் பிளானரில் இந்த டேட்டில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படிங்கிறாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன செய்ய போகிறாங்க இந்த எக்ஸாம் டேட் எப்போ அதுக்கப்புறமா எப்போ அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை பின்னாடி அவங்க சொல்ல போகிறாங்க ஸோ சீனியர் லெக்சரர்ஸுக்கு எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ இது வந்துட்டு பேக்லாக் வேகன்சி பேக்லாக் வேகன்சிஸில் ரெண்டு போஸ்ட் இருக்குது எஸ்சி ஜென்ரல் டேனில் ஒன்று எஸ்சிஏ ஜென்ரல் டேனில் ஒன்று ஸோ டுவெண்ட்லி டூ இது வந்து பேக்லாக் வேகன்சி இப்போ இதில் கரண்ட் வேகன்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி டிஎன்சி உமன் இதில் வந்து ஒரு வேகன்சி இருக்குது அதுக்கப்புறமா எஸ்சி ஜென்ரல் டேன் ஒன் வேகன்சி ஸோ டோட்டல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போஸ்ட்டு எஸ்சி ஜென்ரல் டேன் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு எஸ்சிஏ அதுக்கப்புறமா எம்பிசி டிஎன்சி உமனில் ஒன்று இருக்குது இது வந்துட்டு சீனியர் லெக்சரர்ஸ்க்கான வேகன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் லெக்சரர் இதுவும் பேக்லாக் வேகன்சி தான் அப்போ லெக்சரருக்கு எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்போ ஜென்ரல் டேன் கேட்டகரி ஒன்று கேட்டகரி ஒனில் வந்துட்டு ஒரு வேகன்சி இருக்குது கேட்டகரி ஒன்றுங்கிறது இந்த சேலஞ்சு பீப்புளில் வருவாங்க அடுத்து எம்பிசி டிஎன்சி ஜென்ரல் டேன் ரெண்டு வேகன்சி இருக்குது ஸோ அப்போ எம்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேகன்சி இருக்குது எஸ்சி ஜென்ரல் டேன் இங்கே வந்து டூ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்போ அங்கே சீனியர் லெக்சரர்ஸில் ரெண்டு இருந்தது இப்போ இங்கே அதே போல் டூ வேகன்சிஸ் இருக்குது லெக்சரரில் டூ வேகன்சிஸ் இருக்குது இது பேக்லாக் வேகன்சி அடுத்ததாக பாருங்கள் கரண்ட் வேகன்சி கரண்ட் வேகன்சிஸ் ஜென்ரல் டேனில் ஒன்று ஜென்ரல் டேன் உமனில் வந்து ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த பிசி உமனில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு வேகன்சி அது எம்பிசி டிஎன்சி ஜென்ரல் டேன் அதில் ஒரு வேகன்சி எஸ்சிஏ ஜென்ரல் ஜிடி எஸ்சிஏ ஜிடி தமிழ் மீடியம் அப்போ அதில் வந்துட்டு ஒரு வேகன்சி டோட்டலி ஃபைவ் வேகன்சிஸ் இருக்குது கரண்ட் வேகன்சிஸ் இந்த லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் வேகன்சிஸ் இருக்குது அடுத்தது ஜூனியர் லெக்சரருக்கான பேக்லாக் வேகன்சி அப்போ இந்த பேக்லாக் வேகன்சியில் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் டோட்டலி த்ரீ போஸ்ட் இருக்குது இப்போ எம்பிசி டிஎன்சி ஜென்ரல் டேனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ வேகன்சி எஸ்சி ஜென்ரல் டேனில் ஒன் வேகன்சி அப்போ இந்த ஜூனியர் லெக்சரர் லெக்சரர் சீனியர் லெக்சரர் எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்சி ஜென்ரல் டேனில் நிறையா போஸ்ட் இருந்தது அடுத்தது கரண்ட் வேகன்சி இந்த ஜூனியர் லெக்சரருக்கான கரண்ட் வேகன்சி ஜ இந்த
ஸோ இதுதான் இந்த எஸ்சிஆர்டி அந்த டயட் எக்ஸாமோட வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் இது வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் டு மாடிஃபை என்ன செய்யலாம் எக்ஸாம் டைமில் இல்லைனா போஸ்டிங் டைமில் இது வந்துட்டு வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஓகே அடுத்தது இந்த சீனியர் லெக்சரர்ஸ்க்கான குவாலிஃபிகேஷன் அப்போ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மாஸ்டர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் அப்போ கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறமா எம்எடில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த இந்த போத் யூஜி அண்ட் பிஜி கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்டடிட் சேம் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் சப்ஜெக்ட் யூஜியில் என்ன சப்ஜெக்ட் படிச்சுருந்தாங்களோ அதே இது தான் பிஜிலையும் அவங்க படிச்சுருக்கணும் அப்புறம் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீனியர் லெக்சரர்ஸ்க்கு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஃபார் ஏ பீரியட் ஆஃப் நாட் லெஸ் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இது கண்டிப்பாக தேவை இந்த சீனியர் லெக்சரர்ஸ்க்கு அப்போ இவங்க இதை ஏதாவது ஒரு எஸ்சிஆர்டி இன்ஸ்டியூட்லேயும் டயட் இன்ஸ்டியூட்லேயும் இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது லெக்சரர்ஸ்க்கான இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பாருங்கள் மாஸ்டர் டிகிரி வித்து நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ்க்கு அப்போ இருக்கணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சுவாலஜி ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஜாக்ரபி அடுத்தது எம்எட் முடிச்சுருக்கணும் எம்எட் ஃபார் லெக்சரர்ஸ் இன் லாங்குவேஜ் ஆர் சப்ஜெக்ட் வித் எம்பிஏட் ஃபார் லெக்சரர்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் வித் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எம்எடு ஆர் எம்பிஏடில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் அவங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு நோட் தட் யூஜி அண்ட் பிஜி கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்டடி த சேம் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் சப்ஜெக்ட் யூஜியில் என்ன சப்ஜெக்ட் படிச்சுருந்தாங்களோ அதே இது தான் அவங்க வந்துட்டு பிஜிலையும் படிச்சுருக்கணும் அடுத்து ஜூனியர் லெக்சரர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வித் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இன் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஜாக்ரபி இங்கேயும் அதே போல் தான் லெக்சரர்ஸ்க்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷனோ அதே போல் தான் இங்கேயும் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது எம்எட் டிகிரி வித் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஓகே எம்எட் டிகிரி வித் நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இங்கே வந்துட்டு எம்பிஏடுக்கு வந்துட்டு இவங்க கொடுக்கல இல்லை எம்எடுக்கு மட்டும் தான் இங்கே வந்து ஜூனியர் லெக்சரர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அதே போல் யூஜி அண்ட் பிஜி சேம் சப்ஜெக்ட் வந்து படிச்சுருக்கணும் ஓகே அது அடுத்தபடியாக ஃபார் சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தெலுங்கு மீடியம் மேக்ஸ் உருது மீடியம் ஃபிசிக்ஸ் தெலுங்கு மீடியம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் சுட் ஹவ் அக்யூர்ட் தேர் யூஜி பிஜி டிகிரி இன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் மீடியம் ஆர் அட்லீஸ்ட் தே மஸ்ட் ஹவ் ஸ்டடி ரெலவெண்ட் லாங்குவேஜ் எஸ் ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் இன் எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சி ஆர் டிகிரி லெவல் இப்போ டிகிரி லெவலில் இவங்க வந்துட்டு இந்த இந்த தெலுங்கு மீடியத்தில் இவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாச்சுன்னா இவங்க அந்த எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சியில் இவங்க வந்து உருத ஒரு லாங்குவேஜாக இவங்க எடுத்து படிச்சுருக்கணும் அப்போ தான் இவங்க வந்து எலிஜிபிள் அடுத்தது குவாலிஃபிகேஷன் க்ரைட்டீரியா கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆப்டைன் ஏ டிகிரி யூஜிஆர் பிஜி ஆஃப்டர் அண்டர் கோயிங் ஏ கோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் இயர் டுரேஷன் அதாவது டபுள் டிகிரி டுவெல் டிகிரி இந்த மாதிரி படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதாவது ஒரு கோர்ஸ் முடிக்காமல் இன்னொரு கோர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அவங்க வந்து நாட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆப்டைன் எனி ஆஃப் த ரெக்யூட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் யூஜி டிகிரி பிஜி டிகிரி பிஏ டிகிரி எம்எட் டிகிரி சைமல்டேனியஸ்லி ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் இதில் எஸ்எஸ்எல்சி யூஜி டிகிரி பிஜி டிகிரி இல்லை பிஎட் ஏதாவது ஒன்று சைமல்டேனியஸ்லியாக படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து நாட் எலிஜிபிள் ஆல் த எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் சுட் ஹவ் பின் ஆப்டைன் ஆன் த டிட்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படி இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த இருபதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து இந்த முடிச்சுருக்கணும் இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி இந்த குவாலிஃபிகேஷனை அவங்க வந்து அப்டைன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது வாங்க நோட்டிஃபைட் போஸ்ட் ஆர் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ கேண்டிடேட் சூட் அப்ளை ஃபார் த ரெலவன்ஸ் சப்ஜெக்ட் இப்போ என்ன சப்ஜெக்ட் அவங்க முடிச்சுருக்காங்களோ அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்றார் போல தான் அவங்க என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஈக்குவன்ஸ்
இப்போ வந்து இந்த மூணு போஸ்ட்டுக்கும் எலிஜிபிள் இருந்துச்சுன்னா மூணு போஸ்ட்டுக்குமே அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கு தனித்தனியாக அவங்க என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணி தனியாக தனித்தனியாக அவங்க வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணணும் இப்போ ஒரு டைமில் ஒன்று தான் அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும் ஓகே கேண்டிடேட் ஷுட் அக்யூர் தேர் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த ஃபாலோயிங் பேட்டர்ன் அதாவது இந்த டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த பேட்டர்ன் படி அவங்க படிச்சுருக்கணும் ஆர் இந்த பேட்டர்ன் இல்லைனா இந்த பேட்டர்ன் படி அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கணும் படிச்சுருக்கணும் ஓகே அடுத்தது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் ஷுட் பி பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சப்மிட்டிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓசிபிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி டிஎன்சி இவங்க எல்லோரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு பே த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் ஆன்லைன் வழியாக தான் என்ன செய்யணும் இவங்க பே பண்ணணும் அப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் ஷெல் ஆல்சோ பே த சர்வீஸ் சார்ஜஸ் அஸ் அப்ளிகேபிள் சப்போஸ் எந்த பேங்க் மூலமாக பே பண்ணுறாங்களோ அதில் சம் சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் கேட்கலாம் அதுவும் அவங்க பே பண்ணணும் ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் மோடு வந்துட்டு இவங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்குறாங்க ஆஃப்லைன் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஃபன் டிமெண்ட் ட்ராட் போஸ்டல் ஆர்டர் வில் நாட் பி அக்செப்டட் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்வர்டட் வித் சஜ் மோட்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வில் பி சம்மர்லி ரிஜெக்டட் எல்லாமே ஆன்லைன் வழியாக தான் அப்ளை பண்ணணும் த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் என்டையர்லி ஆன்லைன் நோ அப்ளிகேஷன் இன் பேப்பர் வில் பி அக்செப்டட் எல்லாமே ஆன்லைன் வழியாக தான் நடக்குது எந்த பேப்பர் வழியாகவும் இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்கக்கூடாது ஃபெயிலியர் டு பே த ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபீ இன் டைம் அலாங் வித் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வில் ரிசல்ட் இந்த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப்டர் டியூ ப்ராசஸ் அதாவது நிறைய பேர் அவ அப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஃபீஸ் மட்டும் பே பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க அப்போ அவங்களும் அந்த டைமுக்குள்ளே ஃபீஸ் பே பண்ணலன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிரும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபீஸ் ஒன்ஸ் லிமிட்டட் ஷெல் நாட் பி ரீஃபண்ட் ஒருத்தர் பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க Uh, how to apply? Candidates should apply only through online mode. Evidence for the all claims made in the online application should be uploaded at the time of applying alone. If you have any evidence, you can apply and you can apply. If you want to edit it, you can upload it, you can upload it, you can upload it, you can upload it. Any subsequent claim to upload documents or corrections made after submission of online application will not be entertained. அதாவது அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸையோ எந்த ஒரு கரெக்ஷன்ஸையோ உங்களால் பண்ண முடியாது ஃபெயிலியர் டு அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வைல் அப்ளைங் வில் என்டைல் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணாமல் சப்மிட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிரும் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வித்வுட் ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் வில் பி ரிஜெக்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபில் பண்ணலை ஃபோட்டோ சரியாக அதில் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணலை சிக்னேச்சர் அதில் இல்லை அப்படின்னு அந்த அப்ளிகேஷனும் ரிஜெக்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு ஃபா பார்ட் ஏ பார்ட் பியாக வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க பார்ட் ஏங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் புதுசாக இப்போ கொண்டு வந்துக்கிறாங்க லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரியுதா அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது தமிழ் லாங்குவேஜ் குவாலிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை வந்து கொண்டு வந்துக்கிறாங்க இந்த எக்ஸாமில் இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்ட் ஏ இருக்குது தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு முப்பது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் மார்க் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி அப்புறம் டியூரேஷன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் இந்த தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸையும் இந்த ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்துட்டு மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு பாஸ் அப்போ இதை வச்சு இவங்க வந்துட்டு மார்க்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இது வந்து பார்ட் ஏங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு தான் அப்போ இந்த போஸ்டிங்கு எடுத்துக்கிறது இந்த பார்ட் பி பார்ட் பி மார்க்ஸை மட்டும்தான் இவங்க இந்த போஸ்டிங்கு எடுத்துப்பாங்க இது வந்துட்டு ஒன்லி குவாலிஃபிகை
இதில் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் செவன்ட்டி இருக்கும் மேக்ஸிமம் மார்க் வந்துட்டு செவன்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்போ செவன்ட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் ஸோ டோட்டலி ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஜென்ரல் நாலேஜில் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ அதுக்கு மார்க் டென் மார்க்ஸ் டோட்டலி ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அப்போ டூரேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஓகே அப்போ இதில் வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் அப்போ எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் எஸ்டிக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் அப்போ அதர் கம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் இவ வந்து எலிஜிபிள் ஓகே மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இன் பார்ட் பி ஓகே அதாவது சிக்ஸ்டி எயிட் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அடுத்து இந்த பார்ட் ஏ அதாவது தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதை வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் மெரிட் லிஸ்ட் இந்த மார்க்ஸ் ஆப்டைன்ட் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வில் நாட் பி கன்சிடர் இந்த பார்ட்டியில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் அதை வந்துட்டு மெரிட் லிஸ்ட்டில் மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க மார்க்ஸ் ஆப்டைன்ட் இன் பார்ட் பி அலோன் வில் பி கன்சிடர் ஃபார் மெரிட் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த பிடபிள்யூடி ஓகே பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் எக்ஸென்டட் ஃப்ரம் பாசிங் தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இப்போ இவங்களுக்கு வந்துட்டு இவங்களுக்கு வந்து எழுதாமல் என்ன செய்யலாம் இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க எழுதினாலும் சரி எழுதுட்டாலும் சரி இவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் பாசிங் தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்புறம் பார்ட் பி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் த சிலபஸ் ஃபார் த சப்ஜெக்ட் ஹாஸ்டோட் ஆன் டிஆர்பி வெப்சைட் ஆஸ் பர் கசட் நம்பர் டூ தேர்ட்டி டூ டேட்டர் டூ லெவன் டூ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஏற்கனவே இது வந்துட்டு டிஆர்பி வெப்சைட்டில் இதோடைய சிலபஸ் இருக்குது ஓகே சிலபஸ் இல்லாட்டினால என்னுடைய ஆப்பில் வந்துட்டு இதோடைய சிலபஸ் இருக்குது என்னோடய ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் நீங்கள் இதுக்கான சிலபஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கண்டக்டட் ஃபார் சப்ஜெக்ட் இந்த ஃபாலோயிங் மீடியம் ஒன்லி ஆஸ் பர் த டேபிள் ஃபுல்லோ அப்போ எந்தெந்த மீடியத்தில் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கிறாங்க மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்புறம் தமிழ் தமிழ் மீடியத்துக்கு தமிழில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பாட்னி சோலஜி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே போத் மீடியம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜஸில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது ஏஜ் லிமிட் இப்போ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் சுட் நாட் பி ஓவர் ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் தேர்ட்டி ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது போன மாதம் வரைக்கும் ஃபிஃப்டி செவன் ஏஜ் ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அவங்க இந்த எக்ஸாமை அவங்க எழுதலாம் ஓகே அப்போ இந்த எஸ்சிஆர்டி டயட் எக்ஸாமுக்கான வேக்கன்சிஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஏஜ் லிமிட்ஸ் என்ன என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் எந்த மீடியத்தில் இருக்கும் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு இன்னும் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கமெண்ட் மூலமாக தெரியப்படுத்தலாம் அப்போ இந்த எஸ்சிஆர்டி எஜுகேஷனுக்காக நம்முடைய யூடியூப் சேனல் மூலமாக நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உடனே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதை கண்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் என்னச்சிடலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த எஸ்சி கேட்டகரிக்கு வந்துட்டு நிறைய வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அதே போல் இதுக்கான சேலரிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் லெக்சரர்ஸ்க்கான சேலரிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான சேலரி ஓகே நீங்கள் நினச்சிடலாம் இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு மேஜர் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கான சிலபஸ் அப்போ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது எஜுகேஷன் மட்டும் தான் நீங்கள் படிக்கணும் அப்போ இதுக்காக நீங்கள் படித்தீங்கன்னா டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த எஸ்சிஆர்டி எக்ஸாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அட்டன் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்சிஆர்டிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் அதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து சிலபஸ் வந்து